tuturo ko po ngayon is paano gumamit ng update query. So, mag update tayo ng isang column sa isang table. Tapos, ang data niya is kukunin sa isang column rin ng isang table. Check muna natin yung table na gagamitin natin. kita natin, ito yung mga list of medicine na may mga stocks. Itong column na to. Sa tutorial na ito, gusto natin gawing zero. Itong lahat ito. Lahat yan, gawin natin yung zero. Gamit ang update query. So, hindi na natin kailangan isa-isa yung gawing zero to siya. So, yun yung purpose natin. Balik tayo sa workbench. So, yung kanina nakita natin na list of stocks. Dito yun na table. Itong table inventory. So, dito natin yun siya magkikita. Pero, PX006 is not naka 3246 siya. Dito naman sa point of sale naka 3182. So meaning may ginawa lang ako ng algorithm niyan sa program na bakit magkaiba siya pero sa actual na data um, tugma naman yung data na yon kasi yung difference nito ng 3182 ang difference niyan dito is yung na-solve na. So, hindi na natin yung siya i-discuss. Basta ang purpose natin is, gami, is gawin tong zero lahat. So, ganito. I-check muna natin yung invoice sa table invoice. Kasi itong dalawa yung i-relate natin. Itong table inventory at saka table invoice. So, yan yung i-relate natin. Check muna natin to siya. Okay, so sa table invoice naman, um, ito yung mga mga medicine na na-sold out. Yung mga nabenta na. So ito yun, ito. Ayan. So ngayon, um, papakita ko muna sa inyo. Uh, isam, isam natin yan siya, yung every item code, isam natin kung ilan yung nabenta. First step natin. Okay, gawa tayo ng SQL file. So, iseselect natin yung select natin yung item code. Tapos, isasum natin yung yung quantity sa table invoice. isasum natin to itong lahat para ma nakagroup siya by item code group by tbl invoice that item code Okay, so ito. So, sa PH006 is 61 yung nabenta. So, ngayon, itong data na to, itong 
data set na to, ito yung gagamitin natin. I, itong 61 na to, i-update natin si at table inventory, ito, itong PS006 na ito, gawin natin ito siyang 61. 61 din sa sa 8, gawin natin siyang 383 383 then so on. So ito yung ilalagay natin dito stocks gamit yung update query para etong dito sa point of sale ko na list of list of tax on hand maging zero yan siya lahat okay so ganito pa rin siya gagawin add tayo ulit ng SQL file so i-update natin siya so, ito yung sim, uh, query niya update tbl table inventory update natin table inventory set yung field ng stocks ito ito field stocks so gawin natin ito siyang ph006 gawin natin siyang 61 then so on plus 2 gawa tayo ng subquery kunin natin data yung ginawa natin na query kanina para makuha ang total na na sold PBL invoice that one Parang binalik lang natin yung query kanina. Damit na tayo ng condition. So, dito na yun, i-relate natin yung item code ng table invoice dapat equal siya sa item code ng table inventory dapat magkaparehas yan siya ito kung, kung makita ng ng update query na itong item code na to ta, sa dito sa sa ginawa natin query kanina na sold halimbawa si, kung makita sa query is PH006 na 61 Tapos dito sa sa inventory is PH006 ya. Dito siya mapupunta. Yung 61 na yan. Okay. Where table invoice that item code code equals to table inventory that item code and group by table inventory that item code Okay, so ganyan yung try natin i-run Execute Ayan. Running na po yung query natin Check natin kung Tama ba yung ginawa natin Kung maging zero ba yung stocks kanina Ayun So 867 rows affected double check natin ulit sa, sa POS zero na lahat so, ganun lang kadali hindi mo na kailangan i isa isahin mo siyang lagyan ng zero dun sa database table 
tingnan natin sa back end ginawa natin kanina so ito ay refresh natin siya so yun lumabas yung 61 dito sa kanina ginawa nating query so 61 sa 6 sa 8 naman is 383 383 dito sa kabila and so on okay so success yung query natin 